नमस्कार एस एम न्यूज में आप सभी का स्वागत है मैं सीता कुमार और आप देख रहे हैं एस आज हमारे साथ है एडवोकेट आई आर सिंह जी जो कि बहुजन समाज के बहुत बड़े चिंतक हैं और बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं आज हमसे पूछना चाहेंगे कि गौतम बुद्ध ने मूर्ति पूजन को पाखंड क्यों बताया देखिए तथागत बुद्ध के समय में जिनको सुगत कहते हैं तथागत बुद्ध को जिन्हें गौतम बुद्ध कहते हैं उन्हों के जीवन में कभी कोई मूर्ति नहीं बनी सबसे पहले मूर्ति जो बुद्ध की बनी वो कनिष्क के राजा कनिष्क के टाइम में पहली मूर्ति बुद्ध की बनी और आपको मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि आप ये देखिए कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसे आप हमेशा चित्र बना के समझाते हैं और जब मनुष्य नादान होता है या अज्ञानी होता है तो उसे कहानी कह के सुनाते हैं बौद्ध धर्म ने या तथागत बुद्ध ने अपने जो धर्म का प्रचार करा और लोगों को कहानियाँ उदाहरण एग्जाम्पल दे के लॉजिक सिस्टम से उन लोगों को बात बताई वो मूर्तियों का आदमी अपनी बात को इसलिए लिख लेना चाहता है कि कहीं वो भूल ना जाए उसकी याददाश्त कम ना हो जाए तो बुद्ध ने मूर्तियों का ये कहा कि भाई ये जो याददाश्त है आप जो इस प्रकार के लोव लालच में आप फंसे हुए हो या या तृष्णा में फंसे हुए हो ये आपकी याददाश्त को कम करता है आपकी बुद्धि को लालच कम कर देता है और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इसमें मूर्ति को बनाने की ज़रूरत नहीं है बल्कि उन्होंने एक जगह जापान का एक मंदिर है उस पर बुद्ध का एक वचन लिखा हुआ है कि अगर मैं अपनी उंगली से आपको चंद्रमा को दिखाता हूं तो आप चंद्रमा को देखो मेरी उंगली को मत देखो मैं मार्गदाता हूं मैं मोक्षदाता नहीं हूं इसलिए उन्होंने कहा मूर्ति बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है जो कनिष्क ने जब आए पहली बार राजा कनिष्क बने तो उन्होंने कनिष्क ने सबसे पहले बुद्ध की मूर्ति बनाई और जो उर्दू में बुद्ध शब्द है बुद्ध जिसका मतलब होता है कि मूर्ति है नी और तो उसको जो है ना वो बुद्ध के नाम से ही पड़ गया और मैं सोचता हूँ चाइना में और कई ऐसे मंदिर हैं जिनमें दस दस हज़ार बुद्ध की मूर्तियाँ हैं लोगों ने अपने आज बुद्ध की मूर्ति या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति हमारे स्वतंत्रता का प्रतीक है हमारे स्वाभिमान की निशानी है हमारी इस बात की निशानी है कि यहाँ के लोग किसी के गुलाम नहीं हैं इसलिए बुद्ध की मूर्ति आज के अर्थ में ये है कि अंधविश्वास का ये अंधविश्वास का जो युग चल रहा है और जो अंधविश्वास का युग मनुष्य को ऐसे खा रहा है जैसे दीपक लकड़ी को खाती है बुद्ध बिहारों को ऊंचा क्यों बनाया गया बुद्ध का कहना था कि इनको इसलिए बुद्ध बिहारों को ऊंचा बनाइए ताकि लोग दूर से देखें और पाप कम करें अगर बुद्ध का सिद्धांत मूर्ति बनाने की ज़रूरत नहीं थी उनका ज्ञान था और उनका पूरा ज्ञान एक शब्द में कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं सभी पापों का न करना पुण्यों का संचय करना मन को बस में रखना ये बुद्ध की शिक्षा है तो मूर्ति का उन्होंने विरोध करा बोला मूर्ति का का अगर मूर्तियाँ बनेंगी तो पाखंड होगा और धीरे धीरे लोग मेरे मूल सिद्धांतों को भूल जाएंगे जो मानव कल्याण के लिए ज़रूरी हैं इसलिए मूर्ति बनाने का उन्होंने करा लेकिन मूर्ति बनाने में सब सर्वप्रथम कनिष्क के बाद मूर्ति बननी शुरू हुई वो चीन में जापान कोरिया थाईलैंड का और अपना लंका वगैरह जितने भी कंट्रीज़ हैं नेपाल वगैरह सब में बुद्ध की मूर्तियाँ बनती गई भारत में मैं जैसे जैसे मूर्ति टूटती गई उसके बदले विदेशों में हजारों लाखों मूर्तियाँ हुई ताकि उनकी संस्कृति को याद करा जा सके और हिंदुओं में भारत में ये परंपरा बनी कि भाई समुद्र को पार नहीं करना चाहिए उसका एक ही कारण था ये पाप है समुद्र को पार करना उसका कारण ये था कि लोग वहाँ जाके बौद्ध धर्म की झलक ना देख लें कभी बौद्ध धर्म दोबारा भारत में ना जाए लेकिन बुद्ध का धर्म एक ऐसे धर्म चक्र की तरह है जो पूरे संसार में घूमने के बाद अब बौद्ध धर्म में फैल रहा है और आप देखेंगे आने वाले कुछ वर्षों में पूरे भारत में सबसे अधिक बौद्धों की जनसंख्या होगी मुसलमानों से भी ज़्यादा होगी और बौद्धों और हिंदुओं से भी ज़्यादा होगी क्रिश्चियनों से भी ज़्यादा होगी और एक पुस्तक है बाइबिल इन इंडिया मैं एक अंग्रेज़ ने उन्नीसवीं शताब्दी में लिखा है जब तक हिंदुस्तान के अंदर भारत के अंदर छुआछात कायम रहेगी लोग अपने धर्म को बदलते रहेंगे दुनिया की कोई भी शक्ति उनको धर्म बदलने से नहीं रोक सकती अगर धर्म को रोकना है तो सबसे पहले छुआछात खत्म करनी पड़ेगी कास्ट सिस्टम करना पड़ेगा और यहाँ की ज़मीन जायदाद जो हिंदुओं के कब्जे में है और सुलकास्टों को उसको बराबर का हिस्सा देना पड़ेगा जब जाके समानता स्थापित होगी तो मैं ये कहना चाहता हूँ मूर्ति आज के वर्तमान समय में बहुत आवश्यक है जो मूर्ति का विरोध कर रहे हैं वो अपने बाप के फोटो को नीचे रख के उस पर थूक के देखें दो लातें जूते मार के देखें उनको पता होगा लेकिन ये हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक है हमारी आज़ादी की निशानी है आज बुद्ध की मूर्ति और अम्बेडकर की मूर्ति इसलिए इस मूर्तियों से हमारा एक संदेश जाता है कि यहाँ के दलित या अनुसूचित जाति के लोग किसी के गुलाम नहीं हैं और मैं तो ये कहूँगा देश ने ना इंसाफी की है भारत के सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में 
बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति होनी चाहिए और बुद्ध की मूर्ति और बुद्ध विहारों का निर्माण करना चाहिए जिन लोगों के पास में आर्थिक स्थिति सही है उन्हें ज़मीन खरीद कर बुद्ध बुद्ध की मूर्तियाँ खरीदनी चाहिए और दान देनी चाहिए देखिए मूर्ति पूजा का अर्थ ये नहीं है कि आप लोगों से रुपये मांगें आप लोगों से रोजी चलाएँ उनका शोषण करें और आज भारत के मंदिरों में जो आथा संपत्ति है उसमें से पचासी प्रतिशत बहुजनों का सहयोग है मंदिरों में लेकिन हमारा मतलब यह है कि मूर्ति पूजा करने के चक्कर में हम उनके सिद्धांतों को ना भूल जाएं और हमें अपने ज्ञान पर अपनी हाईली एजुकेशन पर साइंटिफिक एजुकेशन पर हमें अपना ध्यान देना है और ये मैं ये मैं फिर एक बार क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कहीं पर अगर मूर्ति लग रही है भगवान बुद्ध की या बाबा साहब की भारत में तो वो हमारे स्वतंत्रता का हमारी आज़ादी का प्रतीक है और ये मैं कहना चाहूँगा कि वो एक तरह का एक जो एक प्रकार का संदेश है कि यहाँ का व्यक्ति किसी का गुलाम नहीं है दूसरा मैं मूर्ति पूजा से कहना चाहूँगा कि हमारे लोगों को एजुकेशन लेनी चाहिए और केवल मंदिरों की तरह अंधविश्वास में लोगों को नहीं कचेड़ना चाहिए हाईली एजुकेशन लेनी चाहिए हम लोगों को किसी प्रकार के अंधविश्वासों पर मूर्ति के आगे नहीं लेना चाहिए और मैं एक एग्जांपल बताऊं कि एक व्यक्ति एक एक व्यक्ति एक एक शुल्कास्ट के यहाँ पर गया तो उसने पूछा आपका बच्चा कहाँ गया तो उसने एक कहा एक तो कावड़ लेने के लिए गया है और दूसरा दूसरा लड़का मंदिर में पूजा करने के लिए गया जब वो ब्राह्मण के घर पहुंचा, तो उसने कहा मेरा एक लड़का लड़का स्कूल में पढ़ने के लिए गया है और दूसरा बच्चा आई की कोचिंग के लिए गया है तो आप इन बातों को देखो कि ये जाल आपके लिए लगा रखे हैं मंदिरों में आपको किसी मंदिर में नहीं होनी चाहिए और पेरिया रामास्वामी के उस बयान को आप याद करिए जिसमें उन्होंने कहा था कि जब तक शुल्कास्ट एस सी और ओबीसी के लोग हिंदू देव देवताओं की पूजा करते रहेंगे देश में से छुआछात कभी ख़त्म नहीं हो सकती और अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए चतुर्मुखी विकास में किसी देवी या देवता का कोई भी हाथ नहीं है कोई उनका सहयोग नहीं है जो भी सहयोग है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का है इसलिए मूर्ति पूजा केवल आपके आपकी आज़ादी का प्रतीक है आपकी इज्जत का प्रतीक है आपके समान समान अधिकार का प्रतीक है और आपके समान अधिकार इक्वल राइट एंड इक्वल ऑनर का प्रतीक है और आप ये मूर्तियों के चक्कर में ऐसे ना बैठ जाए कि आपने गणेश की मूर्ति हटाई और एक दूसरी मूर्ति को आप लेके बैठ के थाली लेके पूजना करने लगे आपका टाइम इन आकाश से मांगने वाले आकाश की बदलियों से निकल कर कोई फरिश्ता आपकी मदद करने के लिए नहीं आएगा आपको अपने पैरों पर खुद खड़ा होना पड़ेगा अपनी मेहनत खुद करनी पड़ेगी यही एक संदेश है अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले